సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీలో పాస్ అవటం అనేది కొంచెం కష్టం అయినా పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీని కూడా ఎలా ఈజీగా మనం పాస్ అవ్వచ్చు ఎలా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో చూద్దాం మీరు ఎప్పుడు నేను చెప్తుంటానో టూ మార్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎప్పుడైతే మీరు టూ మార్క్స్ మినిమం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాస్తారో ఆటోమేటిక్గా పాస్ మార్క్ ఈజీ అయిపోతుంది సో సెకండ్ ఇయర్లో టూ మార్క్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ టాపిక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి పాలిమర్స్ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి పాలిమర్స్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పాలిమర్స్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఈ రెండు టాపిక్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే మినిమం త్రీ టు ఫోర్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు పాలిమర్స్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఇంకా ఆ తర్వాత డిఎన్డబ్ల్యూఆర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సొల్యూషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ ఇయర్ గ్రూప్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మెట్లర్జీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఫైనల్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఆల్కైన్ హ్యాలైట్స్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీద ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్స్లో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పాలిమర్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్ మాత్రం బాగా తరువుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలా సింపుల్గా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉండి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే టాపిక్ సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్లో బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఎంటై పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అలాగే బ్యాంక్ థీరీని బేస్ చేసుకుని డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి బ్యాంక్ థీరీ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఫైనల్గా పాయింట్ డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షార్ట్ డిఫెక్ట్ ఫ్రంకల్ డిఫెక్ట్ మీద వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే నాలుగు క్వశ్చన్ చదువుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మెట్లర్జీ మెట్లర్జీ కూడా చాలా ఈజీగా మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందా చెప్తాను ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మెట్లర్జీలో ఫ్రోత్ లోటేషన్ చదువుతారు బాగా అలాగే క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే మీ దాంట్లో జింక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ జింక్ బ్లెండ్ అలాగే లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అదేవిధంగా దాంట్లో జోన్ రిఫైనింగ్ పోలింగ్ ఈ ప్యూరిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ డిఎన్ డెవలప్ నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది వెర్నర్స్ థీరీ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాపర్టీస్ అలాగే ఐయూపిఎస్సి నేమింగ్ నేమ్ ఇచ్చి స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి నేమ్ వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టాపిక్లో అండ్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ వచ్చేటప్పటికీ మొలారిటీ మొలాలిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ నార్మాలిటీ డెఫినేషన్స్ 
చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ దానికి లింక్ చేస్తాడు అలాగే రౌల్స్లా రౌల్స్లా మీద ప్రాబ్లం అండ్ ఆర్ఎల్వీపీ మీద మోడల్ ప్రాబ్లం చూసుకోండి అలాగే దీంట్లో ఐడియల్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ ఇది కూడా డ్యామ్ షూర్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది పక్కాగా ఈజీగా పేపర్ ఉంటే ఫిజికల్ ఎగ్జాబ్షన్ కెమికల్ ఎగ్జాబ్షన్ డిఫరెన్సెస్ కెటాలసిస్ క్వశ్చన్ అలాగే ఎమల్షన్స్ అండ్ సోప్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ మిస్సల్ ఫార్మేషన్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇవి కాకుండా టోటల్ సొల్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ ట్రిండాల్ ఎఫెక్ట్ బ్రౌనియర్ మూమెంట్ ఇలాంటి డెఫినేషన్స్ కూడా దాంట్లో చూసుకోండి ఇక నోబుల్ గ్యాసెస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ కూడా చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నోబుల్ గ్యాసెస్ లో ఎక్సిఎఫ్ టూ ఎక్సిఎఫ్ ఫోర్ ఎక్సిఎఫ్ సిక్స్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేను చదువుకోండి అలాగే ఎక్సిఓఎఫ్ ఫోర్ ఎక్సిఓ త్రీ ఈ కాంబినేషన్ ఇచ్చి దాని ప్రిపరేషన్ స్ట్రక్చర్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా బాగా టఫ్గా అడిగితే ఎక్సిఎఫ్ టూ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ సిక్స్ వాటర్తో రియాక్షన్ అడుగుతాడు ఈ మూడు క్వశ్చన్ చదువుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లేదా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ టాపిక్లో నోబుల్ గ్యాసెస్లో యూజెస్ ఆఫ్ హీలియం యూజెస్ ఆఫ్ ఆర్గా వీటి మీద కూడా ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అప్లికేషన్స్ ఇక ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ మెకానిజం ఫినాల్ ఎసిడిక్ నేచర్ అలాగే ఎమ్ఐన్స్ బేసిక్ నేచర్ మీద అండ్ నేము రియాక్షన్స్ మీద మనకి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫోర్ మార్క్స్ మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది డిఎన్డబ్ల్యూఆర్ మెట్లర్జీ సాలిడ్ స్టేట్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ అలాగే ఆర్గానిక్లో నేము రియాక్షన్స్ దాన్ని చెప్పిన ఎస్ఎన్ టూ ఎస్ఎన్ వన్ మెకానిజమ్స్ వీటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫోర్ మార్క్స్లో డెఫినెట్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మన సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు రాయ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఫోర్ మార్క్స్ కూడా మీరు ఈజీగానే రాయడం జరుగుతుంది ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకే టాపిక్ నుంచి వస్తుంది కానీ సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చేటప్పటికి టూ టూ టాపిక్స్ నుంచి మర్జ్ చేస్తాడు అంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ కెమికల్ క్యాండిక్స్ నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఇలా మర్జ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్లో రాసినంత ఈజీ కాదు బట్ ఎనీవే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అనగానే ప్యారడైస్ లాస్ కోల్డ్రాష్ లా అప్లికేషన్స్ గ్యాల్వానిక్ సెల్ అలాగే బ్యాటరీస్లో ప్రైమరీ బ్యాటరీ సెకండరీ బ్యాటరీ డెఫినేషన్ చదివి డ్రై సెల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ దాని మీద ప్రాబ్లం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి కెమికల్ క్యాంటిక్స్ తీసుకుంటే ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ డెఫినేషన్స్ డిఫరెన్సెస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యులారిటీ బైమాలిక్యులారిటీ యూనిమాలిక్యులారిటీ ట్రైమాలిక్యులారిటీ డిప్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి ఇంకా కొంచెం టఫ్గా పేపర్ ఇస్తే హాఫ్ లైఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీరో ఆర్డర్కి ఫస్ట్ ఆర్డర్కి డిరైవ్ చేయమనొచ్చు అది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక సెకండ్ డేస్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి గ్రూప్స్ 
గ్రూప్స్ అనగానే సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ నుంచి రెండు కంబైన్ చేస్తాడు సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ లో ఓజోన్ ఎస్ఏ కోసం ఉంది సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాసెస్ ఉంది అలాగే సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ లో మెగా కోసం క్లోరిన్ ఉంది బట్ క్లోరిన్ మొత్తం చదవండి క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ ల్యాబరేటరీ మెథడ్ చదవండి డేకాన్ మెథడ్ చదవండి ఎలక్ట్రాలసిస్ చదవండి వాడు ఏదైనా ఉంటాడు కావచ్చు ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈ క్వశ్చన్కి నియర్లీ సెవెన్ ఎయిట్ ప్రాపర్టీస్ దాకా ఉన్నాయి అవన్నీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి క్లోరిన్ ఓజోన్ పక్కాగా పర్ఫెక్ట్గా చదవండి ఇక మూడో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళిపోతాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫినోల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటు ఆల్డి హైట్స్లో కీటోల్ ఎసిటాల్ ఎమీ ఎసిటాల్ మీకు ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది అది అడిగే అవకాశం ఉంది అండ్ ఫైనల్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నేముడ్ రియాక్షన్స్ కనుక మీరు నమ్ముకుంటే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు అందులో ఏమేమి నేముడ్ రియాక్షన్ మనం బాగా నేర్చుకోవాలి కోల్బేస్ రియాక్షన్ రేమర్టైమన్ రియాక్షన్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ కెనిజారో రియాక్షన్ కార్బైలమైన్ రియాక్షన్ విలియమ్సన్ సింతసిస్ ఓకే అండ్ శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ సో ఈ రియాక్షన్స్ మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఎనీ ఫోర్ ఒక క్వశ్చన్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి టెన్షన్ వద్దు చక్కగా ఉన్నటువంటి తక్కువ టైంలో ఫస్ట్ టూ మార్క్స్ టాపిక్స్ పాలిమర్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ముందు చదివి మిగిలిన టాపిక్లో వచ్చి కూడా ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు నేను ఈ వీడియోలో పెడుతున్నాను ఆ థర్టీ క్వశ్చన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి మీకు నేను టాపిక్ వైజ్ ఇప్పుడు చెప్పాను వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అలాగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైనటిక్స్ కలిపి అలాగే సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఫైనల్లీ మనకి దీంట్లో ఆర్గానిక్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది బయో మాలిక్యూల్స్ కూడా మీరు ఫోర్ మార్క్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బయో మాలిక్యూల్స్ దాన్ని చెప్పడం మర్చిపోయాను బయో మాలిక్యూల్స్ మీరు దాంట్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కావచ్చు అదేవిధంగా డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కావచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విటమిన్స్ వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ విటమిన్ విటమిన్ డెఫినేషన్ అండ్ విటమిన్స్ మీద మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది విటమిన్స్ కానీ హార్మోన్స్ కానీ డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వాటిని మాత్రం మిస్ చేయమాట 